我的天哪！你见过这种海洋动物捏捏乐吗？它们的肚子竟然是空心的。有个小伙子把一只小丑鱼捏捏乐划开，惊奇的在里面发现了一个小丑鱼漂流瓶。听说只要把漂流瓶里的小鱼救出来，它就会复活，变成真正的小丑鱼。真的是太神奇了！小丑鱼玩具里面竟然还有漂流瓶，漂流瓶里竟然有小丑鱼！如果把小丑鱼解救出来的话，大哥会复活的。真的这么神奇的事情吗？买点童话回来试试不就知道了。大哥，小丑鱼给你们买来了。除了小丑鱼之外，我们还买了其他两样生物。我还买了一只章鱼，还有一只点头鲸鱼。我买的是一只小乌龟和小鲨鱼。我买了一条鱿鱼，还有一只大眼鱼。不过这些海洋鱼里面到底有没有神秘的漂流瓶呢？把它们打开来看看不就知道了。好的嘛，那就先来抽我的吧。有两个眼珠不一样的小丑鱼，这一只大的，明显呆萌一点；这一只小的，好像上了年纪似的，竟然还有一条一条抬头纹。那咱就先来开这只小的小丑鱼吧，用剪刀来把它给划开。哇，皮真厚啊！快来瞅一瞅，啊，这怎么是空的呀？再拔两块大一点，果然是空的。看你这个表情，就知道你肚子里没宝贝。再来一只章鱼试试吧，这只章鱼长这么大一坨，肚子里应该藏着好东西吧？咱们从它的背上开始划，一定要。被我抽到了！啊、嗯，章鱼的肚子里也是空的，怪不得你俩的眼神都是一样的呢。不是吧？连抽两只都没有抽到。这个是要九块九一只，你都已经浪费两只了，还是来开我的吧。这两只鱼都是我最喜欢的蓝色。这只鱿鱼的表情好呆萌呀，这只大眼鱼的眼珠子就像快要掉出来了一样。那咱们就先来抽这只萌萌的鱿鱼吧。从在它的背上划一道口子，一白两半。嗯，这里面空空如也，是什么都没有。可是我的鱿鱼里什么都没有，我就不买它了。胖子小乌龟脑袋真么大，里面肯定藏了东西。让我来把它打开看一看吧。咱们就从它脑袋上开始划吧。他们捏着看一眼吧，啊，什么都没有啊！看来是我猜错了，我也没抽到。哎，这么咱们三个一个都没抽着。你说我们买的鱼是不是有什么问题啊？那我再来试一下这蓝色的点头鲸鱼吧。小伙伴们，你们说为什么这只点头鲸鱼的两个眼睛都离得这么远啊？猜吧，这一次一定要让我抽到啊！哇看起来超级惊讶呢！我看到了吗？那我原来是咱们的大眼鱼，我的大眼鱼好像在微笑一样。咱们就从它的背上划开吧。我划，给它扒开来看一看。我竟然也找到了漂流瓶啊！还是个绿色的呢，里面还飘着一个小鸭子呢。你们都抽到了，这只是我没有了。这只鲨鱼它抽不中，我可是太难过了。咱们从它侧面划开吧。拜托拜托，一定要有啊！哇，橙色的，好漂亮。这鲨鱼的颜色非常像哎，好好看啊！快看，我也收到了。这肉都不是我什么，这是小丑鱼了，这么像是不是那样？这是一小丑鱼吗？那你赶紧试试不就知道了？轻轻的捏一下，这么硬邦邦的，咱划开看，我好像已经看见里面有肉滋滋的东西了。我们扒开，啊，小丑鱼！只要能解救出你们的小丑鱼，它就会复活。那让我来把这个瓶子给拧开。哎、嗯，为啥拧不开啊？它怎么没有开口啊？到底从哪打开啊？没有开口的话，这只小丑鱼是怎么进去的呢？这也太奇怪了吧！小伙伴们，你们知道怎么才能解救出漂流瓶里的小动物吗？记得在评论区告诉我们。我的天哪，竟然有这种越捏越红的草莓捏捏乐！它本来是白色的，只要你不停的用力揉啊揉，它就会慢慢变成粉红色。有个小伙子把变红的草莓剪开，惊奇的发现里面竟然有一枚镶满钻石的草莓宝盒。打开宝盒，里面还有一颗闪闪发光的金箔珠子，真的是太神奇了！哇，竟然还有这种变色草莓捏捏乐，竟然会越捏越红！两个人宝盒剪开以后，里面竟然有镶满钻的草莓宝盒。最巧的是，这个草莓宝盒里面竟然有一枚金箔珠，这颗金箔珠看起来很值钱，都还带着我赶紧买点草莓捏捏乐回来。宝子们，变变草莓捏捏乐，你们搞来了吗？它们现在看起来完全就是白色的呀，捏一捏，真的会变成粉红色吗？让我来试一下吧，我已经迫不及待的想要打开它了，赶紧速度来抽抽，就连这个包装都是粉粉嫩嫩的，上面还有超级可爱的小卡，嗯，这个味道闻起来也太香了吧，咱们赶紧来捏一捏，看它能不能变色吧，捏捏，揉，哇，摸起来也太惊讶了吧，哇，你们看，这里真的开始变粉了。
一口我反复的揉捏，它已经变成一只新鲜的草莓了。又大又红，我都要忍不住来一口了。也不知道这里头有没有草莓宝箱啊？寻找一下呗。哇，闻起来好香啊！捏起来真的超软糯。小伙伴们，你们说为什么它会越捏越红呢？难道是因为它害羞了吗？捏到它整个都变红了，我可以来捡到它，我捡。好像水晶果冻一样，不过里面都是白白的东西。草莓宝盒应该就藏在这里面吧？这些白白的东西挤出来。全部挤出来了，让我来探索一下。嗯、啊，这桌上奶油一样的东西里面啥都没有，哎、除了白色奶油，啥都没有啊。让我来试试吧，先来脱去它的小外套，再来使劲揉搓一下。揉搓了几下，已经变得非常红润了。直接来剪开它的小脑袋，把奶油全部挤出来。这奶油这么白，我以为它有什么草莓宝箱啊？难道这里面也没有？这桶奶油这么柔软，上面啥也没有啊！我也没找到，没关系，我们还剩四个草莓呢。还是一样，先让我来把它给捏红。嗯，现在差不多了，我们来捡爆它了。这一次咱们给它捡到一分为二，这样挤奶油可就好挤多了。哇，好多奶油啊！哎，看奶油里还是啥都没啊。第三只草莓也牺牲了，捡就在里头，我来上了。不客气，来捡开两只草莓，我揉揉揉揉揉。赶紧变红吧，赶紧变红吧！揉出来以后，这两只草莓都变得超级粉嫩了。直接开捡，你们帮我看看里面到底有没有草莓宝箱？嗯，这里面我已经百分之百确定是没有了。搓一搓也超级软，看来是泡汤了呀。希望只能寄托在你身上了。这次该不会还没有吧？芭比救了家人们，后来被小鹿我给说中了呀。两只草莓捏捏乐，全部泡汤了。这个视频也太不靠谱了吧！你知道这种会吹泡泡的猪吗？只要轻轻一捏，它就会吹泡泡。有个小伙子把它给剪开，发现里面居然有个超大泡泡，还有一个超迷你的积木僵尸。据说等太阳下山后，这个僵尸就会复活，还会召唤来他的僵尸大军。真的太诡异了！不是啊，竟然还有这种会吹泡泡的猪猪！最主要的是，他的身体里还有积木僵尸。等太阳下山以后，这个积木僵尸他会复活，他会召唤他的僵尸大军呢。也太扯淡了吧！不过这个吹泡泡猪猪，我好像在门口小卖部见到过。我哪有见到过？那还等着吧，我赶紧去买。小子们，吹泡泡猪猪给你们找来了。真的是视频同款呀、啊！看我轻轻捏一下，它就会吹大泡泡哎。不过他们的身体里真的有积木僵尸吗？找一下我就知道了。我们一共买了六只小猪猪，就是一只小猪猪竟然要九块九。要是找不到积木僵尸，那可就太亏了。据说他们能吹泡泡，是因为肚子里有个大泡泡，不知道是真的还是假的。那我们就先来开这个脏兮兮的小珍珠吧，给我捡到滑了它，已经开了一条小缝。我们拔开来看看，里面真的是白色的东西啊，不是奶油，摸起来软乎乎的，好像是一个大泡泡。我们把这个泡泡给拿出来，揪，嗯，果然和视频里说的一样，这是一个超大的泡泡，好像都能吐出。泡泡就是因为这个东西啊，捏起来软乎乎的，好解压呀。不过除了这个大泡泡之外，这里面啥也没了。没关系，这还有另外一只小脏猪呢。咱们看看这只小脏猪的肚子里有没有积木僵尸啦。沿着后背给它打开，把这里面的猪大泡给抠出来，捏起来好软呀，保鲜保佑。啊，又是个空的，小脏猪也吃不到大
好吃了没有？那我就来吃这个小粉猪了。这两个小粉猪粉粉嫩嫩的，哎，我的土胖吧，真的是太萌了。他们俩长得一模一样，那我就叫他们猪大跟猪二吧。那我们先来开猪大吧。完了一包，我看。果然里面有猪大炮，把猪大炮给抽出来。让我来看看里面有什么。嗯，是空的。算了，只能指望猪二了。让我来给猪二开个背，抽出猪大炮。里面好像很有东西，咱们打开来看看。这是一个小幽灵，不是说会有僵尸吗？怎么会是小幽灵啊？这怎么不要出去的来啊？说不定这僵尸在剩下的小猪里呢。让我来看看他们两个肚子里有没有藏什么东西。就是他的两只小猪是肉色的，看起来有点笨笨的样子。咱们先来划开第一个，看看那猪泡泡里。拿出来，打开小猪猪，真是啊，像僵尸啊！看这麻麻地儿，可知道肯定是小僵尸没事吧？它的脑袋上还贴着一个符纸呢，它的表情怎么这么丑啊？先放在一边，来看看这只猪猪里还有没有小僵尸。哇，抽出里面的炮，还能绣衣服的，这不是什么大胆啊？这里边还有一把剑呢，难道它是来杀僵尸的吗？我抽到了僵尸，还有一个道士啊！满目太阳就要下山了，不知道这个小僵尸会不会活呀？不会。你真的会召唤来僵尸大军吗？那咱们暗中观察一下吧。小伙伴们，这里已黑透了。这个僵尸跟这个小幽灵没什么变化吗？这怎么爆了一个僵尸？从哪冒出来的？那这怎么多一个？真的在召唤僵尸大军！